வணக்கம் ஸோ ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த சீரீஸில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டிஎன்பிசி லேட்டஸ்ட்டாக கண்டெக்ட் பண்ண அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டர் எக்ஸாம் இது எப்போ நடந்ததுன்னா தேர்ட் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நடந்திருக்கு ஸோ அந்த எக்ஸாமோட அப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் அதை மட்டும் ஒரு டீட்டெயில் டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் பார்த்தோன்னா ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின் முடித்தோம் அதோட பேலன்ஸ் பார்ட் வந்து இந்த சீரீஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோட லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எக்ஸ்பனன்ட் ஃபார்ம் ஓகே ஐ திங்க் இது எயித்து புக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸி தான் ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் இது நம்ம ஒரு ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்போது ஃபைவ் இது ஏன்னா அப்படின்னு இருக்கும் இதுவும் ஏது எல்லாமே ஒரே நம்பர் தான் ரைட்டா இது ஏ இதுவும் ஏ தென் இதுவும் ஏ அப்போ நம்ம என்ன ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ லெட்ஸ் ஏ ஃபைவ் டைம்ஸ் ஏன் என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஏன்னு எழுதுவோம் ஓகே ஃபைவ் ஏன்னு எழுதுவோம் ஃபைவ் ஏன்னு எழுதுணும் இப்போ ஏன்றது நம்ம என்னவா எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபைவ் ஏ பவர் செவனை தான் நம்ம ஏன்னு எடுத்தோம் ஓகே ஃபைவ் எது என்ன பண்ணோம் ஃபைவ் பவர் செவன் எடுத்தோம் இதெல்லாம் இல்லை எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஏன்னு எழுதலாம் இது எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் செவன் எழுதலாம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைன்றது நத்திங் பட் ஃபைவ் பவர் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பவர் செவன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் பவர் ஒன் ப்ளஸ் செவன் என்ன வாயிடும் அப்போ ஃபைவ் பவர் எயிட்டு இது எப்படி வந்துன்னு கேட்டோம்னா ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஸோ எக்ஸ்பனண்ட்டில் வர ஃபார்முலா இது பவர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பனண்ட்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் இருக்குது எயித்து புக்கில் ஸோ அதில் வர டாபிக் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சதுன்னா உங்களால் ஈஸியாக சிம்பிளி பண்ணும் ஸோ அதில் ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் பை எயிட்டு ஸோ ஃபைவ் பை எயிட்டுங்கும் போது ஒயோட வேல்யூ மட்டும் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஒய் என்னவாக இருக்கும் எயிட்டுன்னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து டைம் ஒன்று இருக்குது ஓகே Uh, A can do a job in 45 days and he works at 15 days, okay? One job is, so one work is full complete, 45 days is done, okay? 45 days is done, but he will work in 15 days, he will work in 15 days, okay? He will do a full job, but he will do a full job, but he will do a full job, okay? So, he will do a balance job, and the balance job is done, he will do a job. ஸோ பி வந்து எவ்வளோ நாளில் முடிக்கிறாரு பார்த்தோன்னா இருபத்தி நாலு நாளில் முடிச்சிடுறாரு அந்த வேலையை ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க ஒர்க்கை இருபத்தி நாலு நாளாக முடிச்சிடுறாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரோட எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சுருந்தாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பேரும் முன்னாடியே ஒன்றா சேர்ந்து வேலை செஞ்சுருந்தாங்கன்னா எவ்வளோ நாளில் ஃபுல்லாக முடிச்சிருப்பாங்க இல்லை இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ஃபுல்லாக முடிக்கல எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒர்க் எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க கொஞ்சம் காம்பினேஷன் நம்பர்ஸ் வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் முடிக்கிறது எவ்வளோ நாள் வரும் ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஏன்றவர் எவ்வளோ நாள் முடிக்கிறாரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் முடிக்கிறாரு ஸோ ஏன்றவர் இஸ் கம்ப்ளீட்டிங் இன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸோ ஹீஸ் எஃபிஷியன்சி என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பட் எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணார் அவர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் பண்ணார் ஸோ கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஒர்க் வந்து என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஒர்க்டு கரெக்டாக ஸோ இதை போட்டோன்னா ஒன் பை த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க் மூணில் ஒரு பாகம் தான் முடிச்சிருப்பார் பதினஞ்சு நாள் வேலை செஞ்சார் மூணில் ஒரு பாகம் முடிச்சிருப்பார் பட் அவரோட எஃபிஷியன்சி என்ன ஒன் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு பிக்கு வருவோம் ஸோ பி வந்து ஹீ ஒர்க்டு ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் கம்ப்ளீட்டட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஜாப் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன் பை த்ரீ அவர் முடிச்சிட்டாரு ஸோ பேலன்ஸ் டூ பை த்ரீ கரெக்டாக இப்போ ஒன் பை த்ரீ எடுத்திங்கன்னா ஸோ ஒன் பை த்ரீ இஸ் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ஜாப் ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருந்திருக்கும் டூ தேர்ட் ஆஃப் த ஜாப் வந்து பேலன்ஸ் இருந்திருக்கும் ஓகே டூ தேர்ட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஜாப் எவ்வளோ நாள் முடிக்கிறாரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் முடிக்கிறாரு ஸோ வாட் இஸ் இஸ் எஃபிஷியன்சி என்ன பண்ணோம் அதை இன்டூ ஸோ ரெண்டு என்ன பண்ணுறேன்னா மூ மூணு மந்த் எழுதி கொடுப்பாரு ஸோ ஒரு பாட்டை எவ்வளோ முடிப்பார் டுவெல் டேஸில் முடிப்பார் ஸோ ஃபுல் ஃபுல் பாட்டை முடிக்கணுன்னா ஹி வில் டேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் எடுத்துப்பார் ரைட்டா ஸோ டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட் ஐ மீன் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் த ஜாப் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் முடிக்கிறாருனா அப்போ ஒரு ஒரு பாட்டத்தை ஜாயில் முடிப்பார் டுவெல் டேஸு ஸோ நம்மளுக்கு எத்தனை வேணும் டோட்டல் தான் வேணும் ஸோ அப்போ
தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸு இட்ஸ் நத்திங் பட் நைன் பை ஒன் எயிட்டி திங் பட் நைன் அடிச்சிங்கன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா ஏபியோட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சாங்கன்னா எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ முடிப்பாங்க அதே வேலையை இருபது நாளில் முடிச்சிருவாங்க ஐ மீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒரு நாளில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஆஃப் த ஜாப் முடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க டேஸ் டு கம்ப்ளீட் வந்து டுவெண்ட்டி டேஸில் ஃபுல் ஒர்க்கை முடிச்சிட முடியும் அவங்களால கரெக்டாக ஐ மீன் எஃபிஷியன்சியை இன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன அது டுவெண்ட்டி டேஸில் முடிச்சிட முடியும் பட் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜாப் தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன பண்ணோம் ஸோ பர்சன்டேஜ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் பர்சன்டேஜ் மெத்தட் என்ன பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடிக்கிறதுக்கு ஹவு மச் இஸ் டேக்கிங் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆஃப் டைம் ஸோ அப்போது எயிட்டி பர்சன்ட் முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் வேணும் ஸோ அவ்வளோதான் மெத்தட் ஸோ எயிட்டிக்கு ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிட்டிங்கன்னா எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஓகே ஸோ இந்த பார்த்தோன்னா லெட்ஸ் ஏ மூணு இது வருது ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஏவோட எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் செகண்ட் பியோட எஃபிஷியன்சி என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏவோட எஃபிஷியன்சி தென் பியோட எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணால் என்ன எஃபிஷியன்சி வேணும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணாமல் அதிலேருந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சம் போட்டால் என்ன வரும்னு தான் கேட்டிருக்கோம் ஸோ எயிட்டி பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி ஸோ மீன் குவட்டர் லென்த்தி சம் அது பட் நல்ல சம் அது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் அகெயின் டைம் ஒன் ஒர்க்கில் ஒரு ஒரு சம் டைம் ஒன் ஒர்க்கில் பார்த்தா கம்ப்ளீட் ஏ ஜாப் டென் மென் கேன் கம்ப்ளீட் ஏ ஜாப் இன் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஸோ பத்து பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பத்து மென் பத்து ஆண்கள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எத்தனை நாள் முடிப்பாங்க பதினஞ்சு நாளில் முடிப்பாங்க ஸோ பதினஞ்சு விமென் கேன் கம்ப்ளீட் ஏ சேம் ஜாப் இன் டுவெல் டேஸ் ஸோ பதினஞ்சு விமென்ஸ் எதுனா பன்னெண்டு நாளில் முடிக்க முடியும் இஃப் ஆல் டென் மென் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மென் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்றாங்க ஐ மீன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணேன்னா நம்பர்ஸ் மாறவே இல்லை ரெண்டு பத்து மென் பத்து மென் தான் ஃபிஃப்டீன் மென் விமன் ஃபிஃப்டீன் விமன் தான் ஸோ நம்பர் மாறவே இல்லை ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுவது எத்தனை முடியும் ஹவு வில் ஏ கம்ப்ளீட் ஒர்க் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் எவ்வளோ நாளில் முடிக்க முடியும் ஸோ சென்ஸ் ஆட் இதில் பாய் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கவுண்ட் மீன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இந்த மென்னும் இந்த மென்னும் மாறலை ஓகே ஸோ இப்போ இது பத்து பேராக இருந்தேன்னா ஒருத்தராக இருந்தேன் நம்மளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது கரெக்டாக ஏன்னா மாறவே இல்லை வேறும்போது ஐ மீன் டோட்டல் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடி என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஐ மீன் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் ஒருத்தரும் ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டோட எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டாவது ஒரு எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிப்போம் ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் கம்ப்ளீட் எஃபிஷியன்சி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்த ஒரு எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் அதை இன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கிடைக்கும் இங்கேயும் அதே தான் பத்து பேர் ஒர்க் பண்ணும்போது பதினஞ்சு நாள் தான் பதினஞ்சு நாள் எடுக்குது அப்போது இவருடைய எஃபிஷியன்சி என்ன வந்திருக்கும் பத்து பேரோட ஒரு நாள் எஃபிஷியன்சி என்ன வந்திருக்கும் ஒன் பை லெட்ஸ் ஏ மென்னோட எஃபிஷியன்சி ரைட் ஸோ எஃபிஷியன்சி என்னவாக இருக்கும் ஒரு நாளோட வேலை ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் இது வந்து பத்து பேரோடது ஓகே அதேமாரி பத்து விமனோடது எஃபிஷியன்சி என்ன வந்திருக்கும் ஒன் பை டுவெல் பதி ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ஆஃப் த ஜாப் வந்து ஒரு நாளில் முடிக்க முடியும் எப்போது பத்து பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ நம்ம என்ன கேட்குறாங்க திருப்பி அதே பத்து பேர் பஞ்சு பேர் ஒர்க் பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம் விச் மீன்ஸ் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் மென் ப்ளஸ் விமன் விச் இன்க்ளூட்ஸ் பத்து மென்னு ப்ளஸ் பதினஞ்சு விமன் என்ன வரும் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெல் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா எயிட்டி நைன்ட்டி அறுபதில் வந்துருமா சிக்ஸ்டி ஓகே சிக்ஸ்டின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் டைம் நைன் பை சிக்ஸ்டி தான் எஃபிஷியன்சி ஓகே ஸோ நைன் பை சிக்ஸ்டி எஃபிஷியன்சி ஸோ எத்தனை நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் கேட்ட என்ன பண்ணோம் இன்வெர்ட் பண்ணோம் ஸோ இன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ் டு கம்ப்ளீட் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பை நைன் ஸோ ஐ மீன் இதில் இருக்குது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஸோ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் மாதிரி மீன் மிக்ஸ் ஃப்ராக்ஷனை மாற்றினீங்கன்னா ஒம்பதாயிரம் ஐம்பத்தி நாலு மிச்சம் சிக்ஸ் பை நைன் அந்த சிக்ஸு சிக்ஸு கட் பண்ண முடியும் சிக்ஸு டூ பை த்ரீ
ரெண்டு ட்ரிப்பில் கூட்டு போக முடியுன்றாங்க ஸோ லெட்ஸே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டை வந்து இரநூத்தி எண்பது பேர் கூட்டு போகுது கூட்டு போகிறதுக்கு எத்தனை ட்ரிப் தேவைப்படுது ரெண்டு ட்ரிப் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம் இரநூத்தி எண்பது பேர் கூட்டு போகிறதுக்கு எத்தனை ட்ரிப் தேவைப்படுது ரெண்டு ட்ரிப் தேவைப்படுது ஸோ அப்போது ஒரு ட்ரிப்பில் எத்தனை கூட்டு போவோம் ஒன் ஃபார்ட்டி பீப்புள்ஸை கூட்டு போவோம் ஒரு ட்ரிப்பில் ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி நானூறு கூட்டு போகணுன்னா எத்தனை ட்ரிப் வேணும் ஸோ இது வந்து ஐ மீன் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது இந்த பக்கம் இன்க்ரிமெண்ட் இந்த பக்கம் இன்க்ரிமெண்ட் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளே இதில் டேரெக்டாக மல்டிப்ளேயர் போட்டாலே போதும் இது வந்து டென் நாள் மல்டிப்ளே இருக்குது ஸோ இதுவும் டென் நாள் மல்டிப்ளே ஆகும் விச் மீன்ஸ் பத்து ட்ரிப்பு தேவைப்படுது கூட்டு போகிறதுக்கு ஓகே இல்லை அப்படின்னாலும் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஒன் ஃபார்ட்டி ஏன் ஒன் ஃபார்ட்டி டிவைட் பண்ணுறோம் ஒரு ட்ரிப்புக்கான இது ஸோ ஒன் ஃபோர் ட்ரிப்புக்கானது ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ ஆயிரத்தி நூறு இப்போ ஒரு ட்ரிப்பை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை ட்ரிப் வரும் தேவைப்படும் ஓகே ஸோ ஆன்சர் டைம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாம் A garden roller, okay, garden roller whose length is 3 meter long and whose diameter is 2.8 millimeter, sorry, meter is rolled to level a garden. How much area it will cover in 8 revolution, okay? <coughs> I mean, this is a roller, how much is it? I mean, this is a roller, how much is it? I mean, this is a roller, how much is it? I mean, this is a roller, how much is it? I mean, this is a roller, how much is it? I mean, this is a roller, how much is it? ஆறுன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா இது வந்து ஆறுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ உருளையோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் உருளையோட வால்யூம் என்னவாக இருக்கும் வால்யூம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா வந்து எதுனா ஃபை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஹெச் ஃபை ஆர் ஸ்கொயர் கீழே பேஸு இன்டு ஹெச் அண்ட் ரிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வால்யூம் கிடச்சிடும் அண்ட் தென் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பற்றி என்னென்ன தேவைப்படும் லெட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் தென் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வால்யூம்னு பார்த்தோன்னா ஓகே சாரி உருளைன்னு எடுத்தோன்னா இந்த மூணு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ வால்யூம் பார்த்துட்டோம் லெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னா இந்த சைடு ஃபார்முலா மட்டும் சைடு என்ன தரும் இதோட லென்த் வந்து டூ பை ஆர் அப்போ ஹெச் கரெக்டா ஸோ டூ பை ஆர் வந்து இந்த லென்த்து கண்டுபிடித்துக்காக இதை ஃபோ அன்ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்கும் அன்ஃபோல்ட் பண்ணால் இதோட லென்த் வந்து டூ பை ஆர் ஏன்னா இதை நம்ம சுற்றி எடுக்கிறோம் ஸோ டூ பை ஆர் தேவைப்படும் இது வந்து ஹெச் சரி ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் லெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அடுத்தது என்ன வேணும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியானா இந்த ஏரியா ப்ளஸ் கீழே இருக்க ஒரு பேஸ் மேலே இருக்க ஒரு பேஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் டூ பை ஆர் ப்ளஸ் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா இதோட ஏரியா எடுத்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் இன்ட்டு ஹெச் விட்டோம் பார்த்தீங்களா சொல்லும்போது சொன்னோம் ஓகே இதில் டூ பை ஆர் வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ஸோ லெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தெரியும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தெரியும் வால்யூம் தெரியணும் ஓகே இந்த மூணு ஃபார்முலா ஒரு ஒரு ஷேப்பும் ஒரு ஒரு கொஷனை பார்க்கும் போதும் கூடவே அந்த ஃபார்முலாஸை படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டூ பை ஆர் ஹெச் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் லேட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும் தான் வேணும் இது மட்டும் தான் கேட்குறாங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டயமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ விச் மீன்ஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு D is equal to 2.8. பாயிண்ட் எயிட் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸோ அப்போது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் அடுத்தது லாங் இது வந்து ஹெச்னு கொடுத்துருக்காங்க லாங் வந்து ஈக்குவல் டு த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஸோ லெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா லெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஆர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு த்ரீ மீட்டர்ஸ் போட்டிங்கன்னா டூ இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு த்ரீ ஓகே ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் வரும் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபார் ஈஸி லெட்ஸ் ஏ டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் செவன்ட்டி ஆக்கிடலாம் அதை இது என்ன பண்ணலாம் ஃபோர்டீன் ஆக்கிடலாம் ஸோ டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க செவனை டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் வந்து செவன்ட்டி ஆக்கிட்டேன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரை ஃபோர்டீன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேலேயும் கீழேயும் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ சிம்பிளே பண்ணிங்கன்னா செவன் டைம்ஸு டென்னு செவன் டைம்ஸ் டூ இந்த டூ அடிச்சிங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஓகே பை ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் எல் அடிச்சிங்கன்னா டூ டைம்ஸு அண்ட் தென் ஓகே ஒன் தேர்ட்டி டூ தானே ஒன் தேர்ட்டி டூ டைம்ஸு தேர்ட்டி டூ ஸோ சிக்ஸ் டைம்ஸு அண்ட் தென் 
26.4 ओके இது வந்து லேட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன கேக்குறாங்க 8 வாட்டி துட் பண்றாங்க 8 வாட்டி ரோல் பண்ணனும் நம்ம என்ன பண்ணனும் 1 வாட்டி ரோல் பண்ணா எனக்கு கிடைக்கிற ஏரியா எவ்வளவு கிடைக்கும் 26.4 என்னால கவர் பண்ண முடியும் அப்ப எட்டால வேணும்னா தென் யூ ஷட் மல்டிப்ளை திஸ் பை 26.4 மல்டிப்ளைடு பை 8 4 8 32 3 6 அவசியம் <laughs> ஒரு அந்த ரோலரை ஒரு வாட்டி ஒரு ரூட்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏரியா கவர் பண்ண முடியும் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க எட்டு வாட்டி ரோல் பண்ணோம் ஸோ அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் எட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் அகெயின் டூ டி த்ரீ டில இன்னொரு சேம் சம்மு ஸோ ஸ்பியர் கேட்டிருக்காங்க ஐ மீன் ஜென்ரலாக இதை கேட்டிருப்பாங்க நிறைய இதில் ஐ மீன் நிறைய சம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வால்யூம் எப்பயுமே என்னவாக இருக்கும் ஒரு சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர் சின்ன பால் மேட் ஃப்ரம் டுவெல் சென்டிமீட்டர் டயமீட்டர் இருக்க ஸ்பியரை வச்சு எத்தனை சென்டிமீட்டர் இல்லை ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்பியர் வந்து எத்தனை கிரியேட் பண்ண முடியும்னு கேட்குறாங்க ஸோ பன்னெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு இதை உருக்கிட்டு சின்ன சின்ன பாலாக கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து எத்தனை வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் வால்யூமை பொறுத்த வரைக்கும் உருக்கிட்டு அதை கிரியேட் பண்ணோன்னா ரெண்டு வால்யூமும் ஒன்றா இருக்கும் ஓகே விச் மீன்ஸ் இவ்வளோ பெரிய பால் சின்னதாக ஆகும்போது ரெண்டுத்தோட வால்யூமும் ஒன்றா இருக்கும் பட் ஒன்லி பாயிண்ட் என்னென்னா இது நம்பர் ஆஃப் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் லெட்ஸ் இது வந்து ஒரு நூறு இது இருக்குது அப்படின்னா நூறு பால் கேன் கண்டெய்ன் அப்படின்னா சின்னதாக பண்ணும்போது இது ஒரு நூறு சின்ன சின்ன பால்ஸாக கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் ஓகே ஸோ பண்ண அர்த்தம் இது சிம்பிளாக எழுதணும் அப்படின்னா சின்ன பால் இருக்குல்ல அதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏதோ ஒரு மல்டிப்ளை பண்ண தான் வரப்போகுது ஸோ அதை என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் இன்டூ இதோட வால்யூம் ஓகே சின்னதோட நான் வால்யூம் என்னவா வச்சுக்கிறேன் சின்ன ஆறுன்னு வச்சுருக்கேன் ஓகே வால்யூம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீரோட வால்யூம் என்ன 4 ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் ஓகே ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் அண்ட் இது வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதில் வந்து லேட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வராது டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும்தான் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே லேட்டல் சர்ஃபேஸ் வராது சாரி டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வரும் லேட்டல் சர்ஃபேஸ் எதுவும் கிடையாது இருக்கு ஓகே பட் இதில் என்ன கேட்பாங்கன்னா அரை கோலம்னு வரும் அரை கோலம் போட்டோம்னா என்ன இருக்கும் ஸோ கோலம்ன்றது ஒரு பால் இந்த பாலில் அரை கோலம்னு வரும் அரை கோலம்னா இதில் பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்கன்னா தென் யூ கால் திஸ் அஸ் அரை கோலம் அரை கோலம் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் மேலே ஒரு பையார் ஸ்கொயர் இருக்கும் மேலே வந்து பையார் ஸ்கொயர் ஒன்று இருக்கும் கீழே ஒன்று வரும் அப்போ என்ன இருக்கும் அரை கோலத்தோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த மூணுமே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே ஸோ ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயரு ஸோ பறை கோலத்தோட என்னவாக இருக்கும் அரை கோலம் மட்டும் பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் வரும் பட் அடியில் ஒரு பேஸ் இருக்கும் இல்லை ஸோ அதுவும் சேர்த்து ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன அதுவும் சேர்த்தோன்னா த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ நவ் இந்த ரெண்டு வால்யூமும் சேம் ஓகே ஃபோர் பை ஆர் க்யூப் இது ஃபோர் பை ஆர் க்யூப் ஸ்பீயரோட வால்யூம் ஓகே ஃபோர் பை ஆர் க்யூப் இது ஸோ நவ் இந்த வால்யூமும் அந்த வால்யூமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் ஏதோ ஒரு மல்டிப்ளை ஆக போகுது கரெக்டா இன்டூ தென் ஃபோர் பை த்ரீ பை சின்ன ஆர் சின்ன ஆர்னா சின்ன பால்ஸ் போட்டலாம் அதோட கியூபு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் நத்திங் பட் ரெண்டு ஈக்குவல் இருக்கு ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை பை த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கியூப் டிவைட் பை ஸ்மால் ஆர் கியூப் இது வந்தால் டயமீட்டர் பெரிய ஆர் அப்போ என்ன அர்த்தம் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் ஆறுன்னு வரும் இது வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்போ பாதி என்னவாக இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக போட்டாலும் அதான் வரும் நீங்கள் டயமி டே ரெண்டுமே வந்து டயக்லாம் வச்சாவே போடலாம் பட் ஸ்டில் நம்ம ரெண்ட் ரேடியஸாக மாற்றி போடுவோம் ஏன்னா வந்து மற்ற சம்லாம் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஷார்ட்கட்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் வேறு சம்ல போய் அப்ளை பண்ணக்கூடாது அதனால் நம்ம வந்து ரேடியஸாக மாற்றியே போட்டுடலாம் சிக்ஸ் கியூ டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் தி ஹோல் க்யூப் கரெக்டாக ஸோ சிக்ஸ் க்யூப்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு இன்ட்டு சிக்ஸு ஸோ டூ ஒன் சிக்ஸுன்னு வரும் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ்னா பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இது எப்படி எழுதலாம் டிவைட் பண்ணுறது பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவோட ஃப்ராக்ஷன் தெரிஞ்சிருக்க
அப்படின்னா என்னவாக இருக்கும் ஒன் பை ஃபோராக இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவாக இருந்தால் இட் இஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ராக்ஷனும் பர்சன்டேஜ் படிக்கும்போது நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஒன் பை அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் டூ ஒன் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் பை எயிட் ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகிடும் டூ ஒன் சிக்ஸ் மல்டிப்ளைடு பை எயிட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு எட்டு ரெண்டு பதினாறு இது எவ்வளோ வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வருமா தௌசண்ட் வந்து இது ஒரு எயிட்டி ரெட் நாற்பத்தெட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா டிஎன்பிசி லேட்டஸ்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ண அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டர் எக்ஸாமோட அப்டூட் எக்ஸாமோட டீடெயில் டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் செகண்ட் செட் ஆஃப் வீடியோ செகண்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தோம் ஸோ பேலன்ஸ் வீடியோ வந்து பார்ட் த்ரீல பார்க்கலாம் தேங்க்யூ உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழி காட்டியாக்கும் The best coaching institute in Tamil Nadu Hightech IAS Academy Opposite to SBI Bank Kumpukar Nagar Kolathu Chennai 99 Cell number 9962097000